সুদর্শক আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ফজল করিম বাফলো বাংলা ফেসবুক লাইভ থেকে সকলকে জানাচ্ছি অনেক শুভেচ্ছা আজ আমরা লাইভে এসেছি আগামীকাল ষোলোই ডিসেম্বর শুক্রবার বাফলো সিটি হলের সামনে দু তিনটায় আমাদের সিটি মেয়র সহ বাফলোর সকল বাংলাদেশিরা সহ বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হবে সেই জন্যই আজ আমরা লাইভে এসেছি আমরা চাচ্ছি যে আমাদের বাফলোতে এবং বাফলোর বাইরে যারা আছেন বাংলাদেশিরা সবাই একযোগে আসবেন দুইটা তিরিশে আমরা সিটি হলের সামনে থাকব আমি এখন মিজান ভাইকে দিচ্ছি সম্মানিত বাফলোবাসী আসসালাম আলাইকুম সো মহান মুক্তিযুদ্ধের বিজয় দিবস ষোলোই ডিসেম্বর কালকে আমাদের সো সমস্ত বাফলোবাসীর প্রতি আমাদের রিকোয়েস্ট থাকবে কালকে সিটি হলের সামনে আমরা দুইটা তিরিশে জমায়েত হব তিনটায় আমরা মেয়রের সাথে সিটি হলের সামনে আমরা পতাকা উত্তোলন করব সবাইকে অনুরোধ করব যথাসময় যেন উপস্থিত থাকেন এটা কারো নির্দিষ্ট ব্যক্তি কোনো অনুষ্ঠান নয় এটা বাফল বাংলা বাসাবাসী বাংলাদেশিদের অনুষ্ঠান সবার প্রতি আবার অনুরোধ থাকবে সবাই আসবেন কালকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ বাফল বাংলা এখন আমি যাচ্ছি বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা শিল্পপতি আর কিছু বলবো আপনাকে অনেকে চিনেন অনেকের নাম হচ্ছে মানিক হাজি আমরা বাড়ি ভাই বলি বাড়ি ভাই উনি একজন যথেষ্ট আসলে খুব দানশীল ব্যক্তি এখন ওনার কাছে যাচ্ছি আমি ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম মোহাম্মদ আসাদুল বারি হাজি মানিক আমার বাড়ি সন্দীপ আমি বাফলোতে বসবাস করি নিউ ইয়র্কে বসবাস করি আগামী দিন আমাদের মুক্তি দেশ বিজয় দিবস আগামী দিন শুক্রবার আমাদের বিজয় দিবস বাফলোবাসী বাংলাদেশি এবং বাংলাদেশি যে যেখানে আছেন আপনারা সবাই দল মত নির্বিশেষে সবাই একসাথে কালকে সিটি হল সিটি হলে দুটা দুটা পঞ্চাশে দুটা হ্যাঁ দুটা তিরিশে ওটা প্রোগ্রাম শুরু হবে আপনারা যে যেখানে আসেন প্লিজ সবাই ওখানে অংশগ্রহণ করার জন্য চেষ্টা করবেন খোদা হাফেজ আসসালামু আলাইকুম আমাদের সাথে আর এক সম্মানিত আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধা আছেন আপনার আঙ্কেলের নামটা আবু তাহের ওনাকে আমি আমাদের মুক্তিযুদ্ধ গতকালে আগামীকালের যে প্রোগ্রামটা হবে আমাদের পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান ওটার সম্পর্কে কিছু বলা ধন্যবাদ আমাকে আজকের এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করার জন্য আমি বাফল বাংলার পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার নাম আবু তাহের আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা আমি বাফলোতে প্রায় দশ বছর আগে এখানে এসেছি যারা আপনার ওই সময় যারা বাফলোতে এসেছে তা তারা অনেকে আমাকে চিনেন বা ইদানিংকালে যেহেতু আল্লাহ রহমত আমাদের অনেক বাংলাদেশি বাই ব্রাদাররা বাফলোতে আগমন করেছেন হয়তো অনেকের সাথে আমার ব্যক্তিগত পরিচিত পরিচিত না নয় বাট আমি এমনিতেই আমি অনেককে আমি চিনি জানি এই হিসাবে আমি আজকে এই অনুষ্ঠানে আসতে পেরে আমি নিজকে গর্বিত এবং সম্মানিত বোধ করছি আমি আশা করব আমরা এখানে আজকে এখানে একটা আমরা পরিকল্পনা নিচ্ছি যে আগামীকাল বাদ জুম্মা দুইটা তিরিশ মিনিটে আমরা সিটি হলে আমরা সকল বাংলাদেশি বাইরা এবং মুক্তিযোদ্ধা এবং এবং বাংলাদেশের বিজয় দিবস ষোলোই ডিসেম্বর বিজয় দিবস উপলক্ষে আমরা সিটি হলে বিজয় দিবসের পতাকা উত্তোলন করা হবে এখানে বাফলোর স্থানীয় প্রশাসন যেমন বাফলো মেয়র এবং অন্যান্য সহায়তা তারা থাকবে এখানে বিফল মানুষের সমারোহ বিফল জনগণের সমারোহ আমরা একটা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে আমি সবাই পক্ষ থেকে আমি আমার বাংলাদেশি বাইদের পক্ষ থেকে আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে আমি অনুরোধ করব আমরা যারা বাংলাদেশি বাইরা আসি বাংলাদেশি বাই সবাই আমরা সেখানে মিলিত হব এবং আমরা বিজয় দিবসের পতাকা উত্তোলন করব আপনারা জানেন যে ইদানিংকালে আমরা বাফেলতে আমরা অনেক বাংলাদেশি বাইরা এসেছেন অনেক বাংলাদেশি একাত্ম হয়েছেন আমরা যদি আমরা বিজয় দিবস উপলক্ষে যদি আমরা সবাই এখানে প্রত্যেক বছরে এভাবে একটা উৎসব উৎসবের আয়োজন করি তাহলে আমাদের প্রজন্ম যারা আছে তারাও বাংলাদেশের 
বিজয়ের স্বাদ বিজয় সম্বন্ধে তারা জানতে পারবে তারা বুঝতে পারবে এমত আমি আমি সবাইকে কাল আগামীকাল সিটি হলে নামাজ বাদে জুম্মার নামাজ বাদে দুইটা তিরিশ মিনিটে উপস্থিত থাকার জন্য সবাইকে অনুরোধ করছি পরস্পরে আমি আমি বাফল বাংলাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে এখানে এই অনুষ্ঠান করার জন্য আমাকেও আমাকেও তারা আহ্বান করে এখানে এনেছে আমি খুবই নিষ্কে গর্বিত এবং সম্মানিত বোধ করছি আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি উপস্থিত সবাইকে এবং আগামীকাল সবাইকে নিজেতে অনুষ্ঠান সিটি হলে উপস্থিত থাকার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম থ্যাংক ইউ আঙ্কেল ওনার ওনার আহ্বান তো আপনারা শুনলেন আমরা দল মত নির্বিশেষে আমরা বাংলাদেশি হয়ে সিটি হলের সামনে যাব যখনই বাংলাদেশের কথা আসে যখনই বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা আসে বিজয়ের কথা আসে তখনই আমরা যে কোনো প্রান্তে পৃথিবীর থাকি না কেন আমরা বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করি সুতরাং আমরা এখানেও বাংলাদেশে রিপ্রেজেন্ট করব আমাদের মধ্যে দল নাই কোনো সব কিছুর উদ্যে উঠে আমরা সব কিছুর উদ্যে উঠে আমরা সিটি হলে যাব শুধু এক দেশ এক পতাকা বাংলাদেশকে হৃদয়ে ধারণ করে বাংলাদেশি পতাকাকে হৃদয়ে ধারণ করে আমরা সিটি হলের সামনে যাব আমরা মেয়রের একাত্মতা এটা আমাদের জন্য অনেক বড় সম্মানের যে একটা সিটি কর্তৃপক্ষ গত বছর আমাদেরকে যেভাবে সম্মানিত করেছেন প্রতি বছরই আমাদেরকে এভাবে সম্মানিত করবেন সিটি হলের পক্ষ থেকে আমাদের পতাকা উত্তোলনটা আমাদের জন্য আসলে গর্বের বিষয় সো আমরা এবারও গত বছরের ধারাবাহিকতায় এবারও সিটি হল কর্তৃপক্ষ যে ইনিশিয়েটিভ নিছেন সেজন্য আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সিটি মেয়র বাইরুন ব্রাউনকে সিটি হল কর্তৃপক্ষকে যে এত সুন্দর একটা আমাদেরকে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারকে সম্মানিত করার জন্য আমাদের মহান বিজয়কে সম্মানিত করার জন্য আমাদের স্বাধীনতাকে সম্মানিত করার জন্য আবারও বলছি দল মত নির্বিশেষে যখন বাংলাদেশের বেলায় আসে তখন আমাদের মধ্যে কোনো দল নাই আমরা সবাই একই আমরা ভাই ভাই আমরা কোলাকুলি করে ওখানে যাব আমরা ওদেরকে আমরা সিটিকে ওই মেসেজটা দিতে চাই যে বাংলাদেশ আমরা বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করি আমাদেরকে কাউন্ট করার জন্য আমরা ওই বার্তাটা দিতে চাই সো সেটা যদি আমরা আর নিজস্ব কোনো প্ল্যাটফর্ম থেকে না আমরা যদি বাংলাদেশের প্ল্যাটফর্ম থেকে আশা করি গতবারও সবাই দেখেছেন যে বাংলাদেশের প্ল্যাটফর্ম থেকে কত শত শত লোক নিয়ে আমরা ওখানে উপস্থিত হয়েছি অনেক সুন্দর একটা প্রোগ্রাম আমরা উপহার দিয়েছি সামান্য কিছু ভুলটুটি প্রত্যেকবারই থাকে তো আশা করব ইনশাল্লাহ এবার এগুলোকে সংশোধন করে আমরা সবাই সামনে বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারব আমাদের সাথে আরও আমাদের কমিউনিটি লিডার দ্বয় আসেন আমি আহ্বান জানাব সবাইকে আমরা এক মিনিট করে যদি সবাই আমরা বলতে পারি তো এখানে মিজান ভাই আসেন আমাদের মিজবা ভাই আসেন আপনারা এখান থেকে যদি কিছু বলেন আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বাফলোবাসী প্রিয় বাংলাদেশি বাফলোবাসী প্রিয় বাংলাদেশি আমেরিকান বাফলোবাসী আগামীকাল মহান বিজয় দিবস বাংলাদেশের ১৬ই ডিসেম্বর উনিশশো একাত্তর সালে ষোলোই ডিসেম্বরে এই দিন বাংলাদেশ বিজয় স্বাধীনতা অর্জন করেছে আসুন আমরা সবাই মিলে কালকে বাফলো সিটি হলের সামনে গিয়ে এক খণ্ড বাংলাদেশ উপহার দিয়ে এদেশের মানুষকে দেখিয়ে দেব আমরাও বাংলাদেশি আমরা গর্বিত আমরা বাঙালি জাতি হিসাবে গর্বিত আমরা আমাদের কালচারের প্রতি গর্বিত সবাই ভালো থাকুন আসসালাম আলাইকুম এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনল যারা আমরা তোমাদের বলব না আমরা তোমাদের বলব না বিসমিল্লাহ রহমান ইব্রাহিম আপনারা নিশ্চয় অবগত আছেন আগামীকাল আমাদের মহান বিজয় দিবস ষোলোই ডিসেম্বর বিজয় দিবস বিজয় দিবস উপলক্ষে বাফলোতে আমাদের গত বছর যে ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছিল আপনার বাফলোর ইতিহাসে প্রথম একজন সিটি মেয়র পতাকা উত্তোলন করেছিলেন তার বা ধারাবাহিকতায় আবারও আগামীকাল পতাকা উত বাফেলর মেয়র বাইরন পতাকা উত্তোলন করবেন উনি সকল কাউন্সিলার বৃন্দ এবং স্টাফদেরকে নিয়ে উত্তোলন করবেন এবং আপনারা জানলে খুশি হবেন আগামীকালকে আরেকটা ইতিহাস রচিত হবে বাফেলোতে এটা আপনারা সবাই দেখতে আসবেন যেটা আরেকটা ইতিহাস আমাদের বাফেলোতে যেটা হলো আমাদের আমেরিকার ইতিহাসে বাফেলোতে আমাদের বাফেলোর সিটি নবনির্বাচিত সিটি মেয়র বাইরন ব্রাউন 
আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধাকে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে উত্তরণ পড়িয়ে দিবেন আনুষ্ঠানিকভাবে বীর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে আমাদের একজন আমেরিকার একজন বাফেলো সিটির মেয়র বাইরন ব্রাউন আপনার উত্তরণ পড়িয়ে দিবেন তাই আসুন আমরা দল বল ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আমরা আবার আমরা দেখিয়ে দেই আমরা বাংলাদেশি এক এবং ঐক্য এবং আগামীকাল আমি অনুরোধ করব আপনারা সবাই আসুন আমরা একসাথে দল বল ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আমরা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করি এই বলে আমি বক্তব্য শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম থ্যাংক ইউ মিজবা ভাই সবার একই কথা যে আমরা দলমত নির্বিশেষে আসলে ওই কথাটাই ওটা বারবারই চলে আসে যে আমরা তো বাংলাদেশি আমাদের আমরা কেউ কোনো একটা ইয়াতে বিশ্বাস করি কিন্তু আমরা যখন বাংলাদেশের বেলায় আসে তখন আমরা সবাই এক হয়ে যাই তো বাংলাদেশের যেহেতু আমাদের আরও দিবস আছে বাংলাদেশি দিবস ওই জিনিসগুলো যদি আমরা একসাথে বাঙালি হিসেবে সিটি হলের সামনে বা যেখানে করি আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি দেশের বেলায় আসলে সেজন্য এই জিনিসটা বারবার বলতে হয় আর ধন্যবাদ জানাচ্ছি সকলকে অ্যাডভোকেট শহীদুল্লাহ সাহেব আছেন উনি থাকেন আমাদের সবার মুরব্বী তো ওনাকে বলবো এক মিনিটে যদি ওনার অনুভূতিটা বলতেন ধন্যবাদ ওসমান ভাই ধন্যবাদ আজকের উপস্থিতি বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত এই সংক্ষিপ্ত সবাই এইট ফিফটি নাইন ফিল্ড মোড থেকে আমরা কথা বলছি আমরা অনেকেরই আহ্বান করছিলাম অনেকে আসতে পারেন নাই এবং যারা উপস্থিত আছেন সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই বিশেষ করে আমার ডান হাতে বসা দুজন বীর মুক্তিযোদ্ধা আমরা আজকের এই সবাই উপস্থিত পেয়েছি একজন আমাদের হাজিব মানিক সাহেব ওনার বাড়ি পার্সোনেটলি ওনার একই এলাকায় সন্দীপে এবং আরেকজন আমাদের তাহের ভাই উনি বীর মুক্তিযোদ্ধা আমি জানতাম না দশ বছর ধরেই আমাদের এখানে আসেন কিন্তু আজকে এই স্টেপের কারণে ওনার সাথে আমি খুব আন্তরিকভাবে পরিচিত হতে পারলাম আরেকজন বীর মুক্তিযোদ্ধার সাথে গত তিন দিন আগে পরিচিত হয়েছি উনি শারীরিক একটু অসুবিধার কারণে আসতে পারেন নাই সর্দার নাসরুদ্দিন আহমেদ উনি একজন সাংবাদিক বটে উনি খুব খুশি হয়েছেন যে বাবুল বাংলার ইনফরমেশান পেয়ে উনি কালকে আমাদের সিটি হলে এনেও উপস্থিত থাকবেন বলছেন আমাদের টোটাল আমরা এই পর্যন্ত এগারো জন মুক্তিযুদ্ধের ইনফরমেশান পেয়েছি তাদের সম্ভবত দশজনের নাম আমাদের হেল্প ফর বাংলাদেশ আজিজের কাছে আসেন আজিজ ভাই আজকের এই সবার মাধ্যমে সবাইকে দাও দাওয়াত করেছেন যে উনি একটা সংবর্ধনা দিতে যাচ্ছেন শুধু মুক্তিযোদ্ধাদেরকে তো সেখানে আমরা উপস্থিত থাকবো ইনশাল্লাহ আর যারা এ মুহূর্তে দেখছেন অনেকে হয়তো থাকতে পারেন যাদের ইনফরমেশান আমরা এখনও পাই নাই সারা বাংলাদেশ থেকে যারা বাফলতে অবস্থান করছেন তাদের কেউ যদি উপস্থিত থাকেন পাফলোতে আমরা এখনো নাম জানি না সেই তাদেরকে অনুরোধ করব আপনারা অবশ্যই ইনফরমেশানটা দিবেন অবশ্যই আগামী দিন জুমার নামাজের পর আর একটার সময় আমরা সিটি হলের সামনে যে চত্বর সেই চত্বরে উপস্থিত হব একজাক্টলি তিনটার সময় আমাদের প্রোগ্রাম শুরু হবে সেখানে গভর্নর থেকে শুরু করে মেয়র থেকে শুরু করে কাউন্সিলম্যান থেকে শুরু করে প্রত্যেকে উপস্থিত থাকবেন এবং আপনাদের সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি আপনারা স্বতঃস্ফূতভাবে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে বিশ্বের দরবারে ফুটিয়ে তোলার জন্য যারা সত্যিকারের স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করেছেন এখনও স্বাধীনতার ফল ভোগ করছেন পৃথিবীর সমস্ত প্রান্ত থেকে ইনক্লুডিং বাংলাদেশ প্রত্যেকের কাছে আমরা আহ্বান করব আমাদের আগামী দিনের এই প্রোগ্রামটা যেন সাকসেসফুল হয় সুন্দর হয় সারা বিশ্বে যেন আমাদের ভাবমূর্তি এই বাফলোর পক্ষ থেকে আমরা সর্ব উচ্চে স্থান দিতে পারি সেই জন্য সবার কাছে কোপারেশন চাই দোয়া চাই প্রত্যেকে যে অ্যাটলিস্ট আগামী দিন ফজরের নামাজ ফরি জুমার নামাজে আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমাদের দেশের জন্য দোয়া করবেন যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন এই বাফলো থেকে এই বাফলোর শহরটাকে যেন আমরা শান্তির শহর হিসেবে দেখতে পাই মুসলমানদের শহর হিসেবে দেখতে পাই সেই জন্য সবার কাছে দোয়া চাই আগামী দিনের জুমা বোমারক জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি এবং সবাইকে উপস্থিত থাকার জন্য আগামী দিনের অনুষ্ঠানে আহ্বান জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ ওসমান ভাই ধন্যবাদ শহীদুল্লাহ ভাই শহীদুল্লাহ ভাই ধন্যবাদ শহীদুল্লাহ ভাইকে কারণ উনি উল্লেখ করেছেন আমরা যতটুকু ফসাতে পেরেছি এখন তো সোশ্যাল মিডিয়ার যোগ আসলে 
বাফলো বাংলার মাধ্যমে আমরা সবাইকে জানাইছি বাফলো বাংলা থেকে অনেককে জানানো হয়েছে এবং আমরা অনেককে কল দিয়ে আমাদের কমিউনিটির অনেকের সাথে কথা হয়েছে অনেককে পাইনে আবার মেসেজ দিয়ে জানানো হয়েছে প্লাস যেহেতু এটা একটা পাবলিক প্রোগ্রাম হয়তো আমার কাছে অনেকের নাম্বার নাই অথবা বাফলো বাংলার কাছে সো পাবলিকলি যেহেতু পাবলিক প্রোগ্রামে পাবলিকলি অ্যানাউন্সমেন্ট করা হয় এবং পাবলিকলি জানানো হয় ফেসবুকের মাধ্যমে এখন ফেসবুকের যোগ দেওয়ারটা অনেকে সবাই ট্যাক্সের মাধ্যমে ফেসবুকের মাধ্যমে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে সো প্লিজ কেউ মনে কিছু রাখবেন না আমাদের প্রতি কারো যদি কোনো মনে কষ্ট থাকে ওগুলাকে মিনিমাইজ করে বাংলাদেশের জন্য আমরা সবাই যাব সবার জন্য কমিউনিটির প্রত্যেকে আমন্ত্রিত কেউ না যে অমুক থাকলে আমি যাব না অমুক থাকলে আমি যাব না ওই জিনিসটা যাতে না হয় আমরা সবাই এখানে আমরা কেউ কোনো কিছুর জন্য আসি নাই আর এটা হলে আমাদের কোনো লাভ নাই তো যেহেতু এটা হলে আমাদের কোনো লাভ নাই শুধু আমরা জাতিগতভাবে বাংলাদেশি পতাকাটা সিটি হলে উড়বে আমাদের ওইটাই হচ্ছে যে লাভ আমাদের জাতিকে আমরা আমরা পার্সোনালি কেউ এখানে বেনিফিট হব না সুতরাং আমরা অমুক গেলে আমি যাব না অমুক গেলে আমি যাব না ওই জিনিসগুলো পরিহার করে আমরা বাংলাদেশের সাথে আমরা একটা পতাকা নিয়ে আমরা সিটি হলে যাই আমরা সিটি হলের সাথে থাকতে চাই প্রতি বছরই যাতে আমরা এই জিনিসটাকে জারি রাখতে পারি সিটি হলের মাধ্যমে ওই আহ্বানটা থাকলো কাউকে কল না করা হলে কাউকে কোনোভাবে যদি ভুল ভ্রান্তি হয়ে যায় কোনোভাবে যদি কিন্তু আমাদের কোনোভাবে কাউকে অ্যাভয়েড করে যাওয়া কোনোভাবে ওই ধরনের কোনো উদ্দেশ্য নাই যেহেতু ফেসবুকের যুগ এখন ফেসবুকের মাধ্যমে আমরা সবাইকে জানিয়ে দিয়েছি বাফলো বাংলা লাইভের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছি এটা একটা উন্মুক্ত প্রোগ্রাম বাংলাদেশিদের জন্য বাফলো বাংলাদেশি আমেরিকান সো আমরা বাফলো বাংলাদেশি আমেরিকানদেরকে উদাত্ত আহ্বান যে আমরা সবাই ওখানে যাব সবাই প্রত্যেকে সো আবারও আমরা ফিরে যাচ্ছি আমাদের বিয়ানীবাজার সামাজিক সংগঠনের সেক্রেটারি আমাদের মইনুল ভাই আমি ওনাকে বলবো যে ওনার দাওয়ারটা একটু পোষানোর জন্য থ্যাংক ইউ ওসমান ভাই থ্যাংক ইউ বাফলো বাংলা আপনারা সবাই এতক্ষণ শুনলেন আমাদের সম্মানিত মুক্তিযোদ্ধা ওনারা আজকে আমাদের সাথে উপস্থিত হয়েছেন দুজন আমাদের সাথে আজকে উপস্থিত হয়েছেন সো আমি ওনাদের উপস্থিতিতে আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই এবং আপনারা অলরেডি শুনেছেন যে আমরা আগামী করলো ষোলোই ডিসেম্বর আমাদের বিজয় দিবস উদযাপন করতে যাচ্ছি সিটি অফ বাফলোর সামনে সো আমি আশা করব আপনারা সবাই দলমত নির্বিশেষে আপনারা সকল আসবা এবং আমরা আমরা পতাকারে উত্তোলন করি আমরা সিটি হলোর সামনে করি এবং আমাদের বাংলাদেশি আমাদের সকল শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই এ বলি আমার বক্তব্য শেষ করলাম আমি এখন আমার মোহাম্মদ আলী ভাইকে ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ সব সাথীরে খবর দে সিটি হলে লাল সবুজ উড়াইয়া দেয় সম্মানিত বাফেলবাসী আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ সিক্সটিন ডিসেম্বর ইজ আওয়ার ভিক্টোরি ডে it is national day it is our great achievement of the nation amra ajke ekhane somobeto hoyechi amader samne royechen bir mukti juddha they are real freedom fighter of bangladesh they are real freedom fighter of red and white which is flag of our nation i would like to request everyone to join in this event and and that that victory day and we believe that we will prove everyone this we have a we are a goodwill ambassador each one is goodwill ambassador here in united state and we should respect our law and order of this uh, country and also we would like to request everyone this maximum sacrifice we have to do tomorrow to success this event আমি সমস্ত বাংলাদেশি ভাইদেরকে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি ভাই বোনদেরকে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি এটা হলো জাতীয় দাওয়াত এই দাওয়াতের জন্য পার্টিকুলার কেউ কাউকে ফোন করার দরকার নাই যেখানেই আপনি দেখবেন লাল সবুজ সেখানেই চলে আসবেন লাল সবুজের পতাকা তলে আসতে হলে আপনার কোনো দাওয়াতের দরকার নাই এখানে আমাদের পরিচয় প্রবাসে আমরা একটা জায়গা থেকে বাইর হয়ে এসে আসতে চাচ্ছি একটা পতাকা তলে যেটা আমাদের পরিচয় হবে লাল সবুজ এবং 
এটা দাওয়াত লাল সবুজের দাওয়াত আমরা প্রত্যেককে প্রত্যেকের কাছে দেব এবং আজকে এই মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা সবাইকে জানছি আমরা খুব আমরা জানাতে চাই যে আমরা প্রমাণ করব উই আর ভেরি পিসফুল পিপুল ইন বাফেলো সিটি উই রেসপেক্ট আওয়ার মেয়র উই রেসপেক্ট আওয়ার গভর্নর অ্যান্ড গভর্নমেন্ট অব ইউনাইটেড স্টেট অ্যান্ড উই ওয়ান্ট টু লিভ ইন পিসফুল সোসাইটি হিয়ার অ্যাজ এ পার্ট অফ দ্যাট টুমোরো উই রেসপেক্ট আওয়ার freedom fighter and tomorrow we will appreciate them by that event and this is the first time it will be in buffalo city we like to th- give a, give a thanks to buffalo news we are talking on behalf of buffalo bangla headquarter i would like to request everyone to join in this uh, event thank you very much everybody ami shobai ke shokol bangladeshi bhai bonder ke udatto aban janacchi amader ei onushthan ta jeno ottonto খুব বেশি স্যাক্রিফাইস যেন আমরা করি এবং আমরা প্রমাণ করে দেই আমরা লাল সবুজ আমাদের পরিচয় একটাই আমরা বাংলাদেশি আমেরিকান হিসাবে এখানে লাল সবুজকে তুলে ধরতে চাই ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ বাফেলো বাংলাকে আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত বাফেলোবাসী বাফেলো তো বসবাসকারী সকল বাংলাদেশি ভাই ও বোনেরা আপনারা অবগত আছেন আগামীকালকে আমাদের মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে সিটি হলে নাইগ্রেস করে আমাদের দেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হবে আমাদের বাফলো মেয়র উত্তোলন করবেন এবং আমরা আমাদের বাফলোতে বসবাসকারী আমাদের যে শ্রদ্ধেয় মুক্তিযোদ্ধা আছেন তাদেরকে আমরা সম্মানিত করব বাফলো মেয়র তাদেরকে সম্মানিত করবে এই ইভেন্ট আপনারা সবাই সপরিবারে সবাইকে সবান্ধবে সফল করার জন্য অবশ্যই উপস্থিত থাকবেন এই কামনা করি সকলে সুস্বাস্থ্য কামনা করি আপনারা বাফলো বাংলার মাধ্যমে এই মেসেজটা সকলকে পৌঁছা দেওয়ার চেষ্টা করবেন এবং আশা করি দল মত নির্বিশেষে সবাই এই অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য উপস্থিত থাকবেন ধন্যবাদ বাফলো বাংলা ধন্যবাদ সকল বাংলাদেশি বসবাসকারী বাফলোতে সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমি প্রফেসর জোবাইদ রহমান খান বলছি প্রিয় বাফলোবাসী আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি আমরা কালকে এই গান গাইতে গাইতে সবুজ এবং লালে রঞ্জিত হয়ে কালকে আমরা কালকে আমরা বাফেলো সিটি হলের সামনে যাব ইনশাল্লাহ পতাকা উত্তোলন করতে তিনটার সময় আমাদের পতাকা উত্তোলন হবে সবাইকে উদারত আহ্বান জানাচ্ছি আড়াইটার মধ্যে আপনারা সেখানে চলে আসুন জুম্মার নামাজ পড়ে তারপর পরে চলে আসুন এই গানটার আর আরেকটা যেটা কথা হচ্ছে যে বাংলাদেশের সাথে আমাদের সবাইয়ের সবাইয়েরই সম্পর্ক আছে অত্যন্ত অত্যন্ত জোরালোভাবে এবং আমি প্রজন্ম একাত্তর হিসাবে বাংলাদেশের যে বয়স আমারও তাই বয়স অতএব বাংলাদেশের সমান আমি এবং আজকে অত্যন্ত গর্বিত যে আমাদের মাঝে দুজন বীর মুক্তিযোদ্ধা আছেন ওনাদের কিছু ছুঁয়ে দেখতে চাই যে মাটির বুকে ঘুমিয়ে আছে লক্ষ্য মুক্তি সেনা সে মাটি তো পাচ্ছি না কিন্তু এই মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ছুঁতে পারলাম এটি আমার জীবনের অনেক বড় একটা সম্মান হয়ে থাকবে ধন্যবাদ কালকে সবার সাথে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বাফুলোবাসী বাফুলোতে বসবাসত সকল বাঙালি সবাইকে বিজয় শুভেচ্ছা আমি ছোট করে একটা কথা বলতে চাই আমাদের সামনে দুজন মুক্তিযোদ্ধা বসা আছেন এবং এই পতাকার জন্য এই দেশের জন্য তারা যুদ্ধ করেছেন আমার মনে হয় না তারা যুদ্ধ করেছে কোনো একটা দলের জন্য বা একটা ধর্মের জন্য বা বাংলাদেশকে টুকরো করার জন্য তারা যুদ্ধ করেছিলেন একটা পতাকার জন্য তারা যুদ্ধ করেছিলেন বাংলাদেশের জন্য তাদের এই যুদ্ধে তাদের এই রক্তের বিনিময়ে আমরা যে পতাকা পেয়েছি আমরা যে দেশ পেয়েছি আমরা এই দেশকে এই পতাকাকে টুকরা করব না আমরা বাফলোতে এই পতাকাকে কোনোভাবেই টুকরা হতে দিব না কালকে আমরা যার মনের ভিতরে বাংলাদেশের প্রতি একটু পরিমাণ ভালোবাসা আছে সবাই 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 বাংলাদেশকে শ্রদ্ধা করে এই মুক্তিযুদ্ধা থেকে শ্রদ্ধা করে এই পতাকাকে শ্রদ্ধা করে সবাই আসবেন এটাই আমার কামনা ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাকসুদ ভাই সবাইকে আপনারা তো সবার বক্তৃতা শুনলেন আমরা আসলে যেটা নিয়ে সবাই একসাথে যাব আমরা দলমত নির্বিশেষে যাব বারবারই একই কথা চলে আসে সো আমার সাথে আছে মামুনভাই বাংলাদেশ প্লাজার তো বাংলাদেশ প্লাজার পক্ষ থেকে ওনার আহ্বানটা শুনতে চাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বাফুলবাসী 
আজ যে যেখান থেকে দেখছেন সবাইকে আমার পক্ষ থেকে এবং বাংলাদেশ প্লাজার পক্ষ থেকে বিজয় দিবসের অগ্রিম শুভেচ্ছা সবাই যেটা বলছে আমিও সেটাই বলবো আগামীকাল আপনারা সবাই ঠিক রাইট এক্স্যাক্টলি আড়াইটাই আসবেন আমরা সবাই আসবো সুশৃঙ্খলভাবে বসবো আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান জানাবো দেশের পতাকা উঠাবো এবং মুক্তিযোদ্ধাদের থেকে পীর মুক্তিযোদ্ধাদের থেকে আমাদের দেশের দেশ কিভাবে স্বাধীন হয়েছিল সে বিষয়ে স্পিচ শুনব বাফুল সিটি প্রশাসনের থেকে আমরা আমাদের বাংলাদেশকে যে সম্মান জানানো হবে সেটা দেখব এবং আমরা চেষ্টা করব সবাই সুশৃঙ্খল থাকার কেউ যেন পিকচার তোলার জন্য দৌড়াদৌড়ি না করি এবং আপনার বীর মুক্তিযোদ্ধারা আমার বড় চাচাও একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিল আমি ডেফিনেটলি মানে খুবই খুশি হব যদি কোনো দিন আমার বড় চাচাকে নিয়ে সেইভাবে একটা সম্মাননা দিতে পারি তবে মানে বীর মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য এবং স্বাধীন করে গত একান্ন বছর বাউন্ন বছর আগে একটা জায়গায় দাঁড় করিয়েছে এবং তার জন্য আমরা একটা পাসপোর্ট পেয়েছি আমরা লাল সবুজের একটা পতাকা পেয়েছি আমরা যেন এই পতাকাটাকে এখন টানাটানি না করি আমরা যেন এই পতাকার সম্মানটা রাখতে পারি এবং রাখার চেষ্টা করি আমরা আমাদের বাংলাদেশি যে মন মানসিকতা আছে সেটা মানে মুছে ফেলাই আমরা আমাদের যে আমেরিকান কালচার আমেরিকান সংস্কৃতি এটার সাথে আমাদের বাঙালি কালচার সংস্কৃতির মিক্স ঘটিয়ে সুন্দরভাবে মানে যার মনে যা কিছু আছে আসলে সবাই সবাই এটা পছন্দ করবে না তারপরও বাংলাদেশের জন্য কখনোই কারোর মনের ভিতরে কোনো কিছু রাখা উচিত না কারণ যেখানে বাংলাদেশ যেখানে লাল সবুজ সেখানে আর কোনো দল বা ধর্ম বা অন্য কোনো কিছুই থাকতে পারে না সো আমার পক্ষ থেকে আমার বাংলাদেশ প্লাজার পক্ষ থেকে আহ্বান রইল আগামীকাল সবাই আমরা আড়াইটাই আসব এবং সুন্দরভাবে অনুষ্ঠানটা সফল করব সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম থ্যাংক ইউ মামুন ভাই আমাদের সাথে সোহেল ভাই আছেন সোহেল ভাই যদি কিছু বলেন হ্যাঁ উনি বিএনপি সেক্রেটারি আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ বাফুল বাংলাকে এবং ধন্যবাদ আয়োজক বিন্দু আমার নাম মোহাম্মদ সোহেল হাওলাদার আমি সদস্য সচিব বাফল বিএনপি আমি বাফল বিএনপির সকলকে প্রথমে অনুরোধ করব আমরা সক্রিয়ভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কালকের আমরা বিজয় দিবসটা এই দিনটাকে আমরা খুশি মনে আনন্দের সাথে কালকের নায়গা চত্বরে এসে আমরা সবাই মিলিত হয়ে সুন্দরভাবে সুশৃঙ্খলভাবে আমরা আমাদের সিটি ফাদার মিস্টার ব্রাউন উনি ফ্ল্যাগ উত্তোলন করবে উনি যেহেতু আমাদের ফ্ল্যাগকে রেসপেক্ট দিচ্ছে সো আমাদের উচিত আমাদের কমিউনিটির সবাইকে আহ্বান করব আমরা মেয়রকে রেসপেক্ট দেওয়ার জন্য ওখানে যাওয়া উচিত সো আমি বাফল বাংলার মাধ্যমে প্রিয় বাফলবাসীর সবাইকে অনুরোধ করব আমরা কালকের বিজয় দিবস পেয়েছি এই অনুষ্ঠানটা শুরু হয়েছে গত বছর থেকে তারই ধারাবাহিকতাই প্রতি বছরই ইনশাল্লাহ ষোলোই ডিসেম্বর আমরা এই বিজয় দিবসটাকে উত্তোলন খুব এনজয় করব উপভোগ করব উদযাপন করব সো আমি মনে করি দল মত নির্বিশেষে আমরা বাং বাঙালি আমরা বাংলাদেশি এই একটা পরিচয় একটা ফ্ল্যাগ দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করে এই ফ্ল্যাগটা অর্জন করেছে এটা কোনো ছেলে খেলা না তো আমি অনুরোধ করবো সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে আসুন সবার ভুলভ্রান্তি বুঝে আমরা আসুন একটা পতাকা তোলে এই পতাকাটার জন্য ত্রিশ লক্ষ লোক শহীদ হয়েছে সব আমি মনে করব এটা অনেক বড় একটা অর্জন এই ফ্ল্যাগটা এই দেশটা স্বাধীন না হলে আজকের আমরা এই বাফেল এই যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে আমরা আসতে পারতাম না সো আমি আজকের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি সকল শহীদ মুক্ত মুক্তিযোদ্ধাদের রুহের মাফরাত কামনা করতেছি আমাদের মাঝে দুজন মুক্তিযুদ্ধ উপস্থিত আছেন আমি তাদেরকে স্যালুট জানাই তাদের দীর্ঘায়ু সুস্বাস্থ্য কামনা করছি তো সর্বশেষ আমি আয়োজক বিন্দুদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের বাফেল বিএনপির আহ্বায়ক 
সিরাজুদ্দৌলা বাবুল সাহেব এখানে নেই উনি বিজনেসের কাজে একটু বাফলোর বাইরে ফ্লোরিডাতে আছেন আমি এই জন্য আমার ভাইস প্রেসিডেন্ট আনোয়ার হোসেন হাওলাদারকে এখানে নিয়ে এসেছি উনিও কথা বলবেন সো আমি বলবো বাফলো বিএনপি সকল কি আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করব কালকের এই দিনটাকে উদযাপন করার জন্য আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করব ব্যক্তিগতভাবে আমি সদস্য সচিব হিসাবে সবাইকে অনুরোধ করতেছি এবং সবাইকে অলরেডি আমি টেক্সটের মাধ্যমে দাওয়াত দিয়েছি ইনশাল্লাহ যারা যাদেরকে আমি দিতে পারিনি ক্ষমা সুন্দর চোখে দেখবেন এই বলে আমার সংক্ষিপ্ত আহ্বান বক্তব্য শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ আসসালাম আলাইকুম থ্যাংক ইউ সোহেল ভাই ওনার হ্যাঁ ওনার দাওয়াতের জন্য আসলে আমরা আমরা যেহেতু এখানে রেখেছি যে আমরা দলমত নির্বিশেষে বাংলাদেশের একটা প্ল্যাটফর্ম থেকে সো সোহেল ভাই ওনার ওনার ইয়ের থেকে উনি বলেছেন ওনার ইয়ের থেকে বাট আমাদের এখানে আমরা প্রত্যেকটা দলের জন্য মুক্ত রেখেছি সবাই এখানে আসতে পারবেন কিন্তু আমরা একই পতাকা এটা বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য সো এটা সম্পূর্ণ দলীয় কোনো ইয়ে কিছুর উদ্যে সব কিছুর উদ্যে এবং আমাদের প্রত্যেকটা দলের প্রতি রেসপেক্ট থাকলো আমরা সবাই আসতে পারবেন সবার জন্য উন্মুক্ত আমাদের এটা কোনো স্পেসিফিক কোনো ইয়ে না আমরা সবার জন্য মুক্ত রেখেছি এটা বাংলাদেশি পতাকা বাংলাদেশিদের জন্য আমাদের পাশে আছেন কে আছেন ভাই আমাদের রাসেল ভাই আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ প্রিয় বাফুলবাসী আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি বিজয় দিবসের অগ্রিম শুভেচ্ছা আমি যাচ্ছি আপনারা সবাই আসুন কালকে আমাদের বাংলাদেশের এই বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্টেট করতেছি কালকে আমরা পতাকা উত্তোলনে আপনারা সবাই আসুন আমরাও যাচ্ছি দেখা হবে আগামীকাল এই প্রত্যাশায় আল্লাহ হাফিজ ধন্যবাদ বাফুল বাংলার আজকের আয়োজন বাংলাদেশের মানচিত্রকে পরিচিত করার জন্য তাদের উদ্যম উদ্যোগী আহ্বান আমাদের কাছে অ্যাপ্রিসিয়েবল যদিও নিয়াজ ভাই বাবুল বাংলার কর্ণধার গত বছর থেকে এটা শুরু করেছেন এই জন্য ওনাকে আন্তরিক অভিনন্দন আজকে আমাদের বেসিক্যালি আমরা আমাদের মানচিত্রটা মানচিত্র বাংলাদেশের মানচিত্র যে টেরিটরি তারই সিম্বল হলো আমাদের পতাকা এই পতাকা অর্জন করতে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয় যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা মহান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যে প্রচেষ্টা সফল হয়েছে মা বোনের ইজ্জাত হনন হয়েছে সেখানে আজকে আমরা এই মানচিত্রটা পেয়েছি এটা আমাদের জন্য এটাই আমরা প্রতিনিধিত্ব করব। আমরা বাংলাদেশি এই মানচিত্রকে আমরা প্রতিনিধিত্ব করব। ইনশাল্লাহ আগামীকালকে আমরা নায়াগ্রা চত্বরে সিটি হলের সামনে আমাদের বাদ জুমায় টু থার্টিতে দুইটা তিরিশের সময় আমাদের মহামান্য আমাদের মেয়র সাহেব উনি আমাদের পতাকা উত্তোলন করবেন আমরা সুশৃঙ্খান বাঙ্গে সুশৃঙ্খলভাবে ওখানে থাকব এবং ওখানে আমরা যেন আমাদের কোনো ক্ষুদ্র অভিলাষ অভিপ্রায় না আমরা প্রচেষ্টা না করি দল মত নির্বিশেষে আমাদের সংগ্রামী সদস্য সচিব আমি বিএনপির সিনিয়র ভাইস ভাইস প্রেসিডেন্ট আহ্বায়ক কমিটি তো সেখানে সেই হিসাবে আমি সবাইকে আহ্বান করব দাওয়াত দিব যারা আমাদের বিএনপি বিএনপি দলীয় লোক আছে পাশাপাশি সমস্ত সুসভ্য যারা আছেন আমরা সবাই বলবো যে আমরা যেন এখানে এসে আমরা আমাদেরকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারি যে আমাদের বাংলাদেশ আমাদের মাঝে মহান বীর মুক্তিযুদ্ধ দুজন খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব আছেন ওনাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি আল্লাহ ওনাদেরকে সুদীর্ঘ আয়ু দীঘায়িত করুক এবং আমাদের মাঝে আছেন প্রফেসর জুবাইর ভাই মেজবা ভাই আছেন রাসেল ভাই আছেন আরও আমি অনেকের সবার নাম জানি না কিন্তু তাদের আহ্বান যেটা আমাদের অ্যাডভোকেট শহীদ ভাই আমার অত্যন্ত আপনজন এবং আজকে যে সঞ্চালক ওসমান ভাই তার প্রচেষ্টা সফল হতে যাচ্ছে এই জন্য ওনাকে আন্তরিক মুবারকবাদ ধন্যবাদ তো আমি আমি শেষ পর্যন্ত বলবো যে আমরা যেন এই মানচিত্রটাকে আমাদের মানচিত্র এই টেরিটরিটাকে যেন আমরা 
সুচ্ছিঙ্কল জাতি হিসেবে যেন উপস্থাপনা করতে পারি এই আগামীকালকে এই মহান বিজয় দিবসের যে আমাদের আমরা উদযাপন করতে যাচ্ছি এখানে যেন আমরা কোনো ধরনের কোনো ধরনের যেন আমাদের সংকীর্ণতা প্রকাশ না পায় এই আহ্বান করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ ধন্যবাদ বাফালো বাংলা ধন্যবাদ উপস্থিত সুদীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ বাফালো বাংলা ধন্যবাদ ওসমান ভাই এবং যারাই অর্গানাইজার সো এটা আমাদের একটা গর্ব যে আমরা ষোলোই ডিসেম্বরে বাংলাদেশের পতাকা সিটি হলের মতন একটা আমেরিকার মতন একটা জায়গায় সিটি হলের মতন একটা প্লেসের আমাদের পতাকা উত্তোলন করতেছি সো সবাইকে আমন্ত্রণ সবাই আসবেন বাদ জুম্মা আড়াইটার দিকে আমরা সবাই যাব মেয়র আসবেন আমাদের পতাকা উত্তোলন করবেন এবং আমাদের মুক্তিযোদ্ধা ভাইদেরকে সম্মাননা প্রদর্শন করবেন আর কি এই জন্য সবাইকে ধন্যবাদ এবং সবাইকে দাওয়াত দিচ্ছি আসবেন ইনশাল্লাহ সবার সাথে দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ সবাইকে সবার উপস্থিত সুন্দর আহ্বানের জন্য আমরা সবাই বলছেন আমাদের এখানে যতগুলো সংগঠন আছে আমরা সবাইকে চাচ্ছি পাশে চাচ্ছি এবং আমাদের বাংলাদেশি যেটা আমাদের সোহেল ভাই উনি বিএনপির পক্ষ থেকে আহ্বান করছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যারা আছেন তাদেরকেও আমরা আহ্বান করতেছেন প্লিজ আসেন আমরা একই সাথে বাংলাদেশি পতাকাটা উত্তোলন করি আমরা দল মত নির্বিশেষে বাংলাদেশি পতাকা কোনো দলের নয় বাংলাদেশ আমাদের সবার আমরা বাংলাদেশকে হৃদয়ে ধারণ করি পৃথিবীর যেখানে যাই না কেন আমরা সেটা করব অ্যাজ এ বাংলাদেশি হিসাবে আমাদের মধ্যে কোনো দল নাই আমরা বাংলাদেশি আমরা উই আর ফ্রাউড বাংলাদেশি আমেরিকান সো অ্যাজ এ বাংলাদেশি আমেরিকান আমরা সব দলকে আমরা আহ্বান করব আমরা আসেন বাংলাদেশের বড় বড় সংগঠন যারা আছেন বাফলোতে আমরা এ বিসিবি আমরা বাফলো বাংলাদেশ সোসাইটি থেকে শুরু করে যতগুলো অর্গানাইজেশান আছেন আমরা সবাইকে আহ্বান করছি যাতে আগামীকালের পতাকা এটা সিটি হলের পতাকা সিটি হলের পক্ষ থেকে উড়ানো হচ্ছে সিটি হল কর্তৃপক্ষকে আমরা হেল্প করতেছি এটা যাতে সুশৃঙ্খলভাবে হয় সো সুতরাং সবাইয়ের প্রতি আহ্বান থাকলো আমরা সবাই দলমত নির্বিশেষে আমরা সিটি হলে পতাকাটা উত্তোলন করব এবং আমাদের মেসেজ ক্লিয়ার যে এখানে কারো ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ আমরা কেউ লাভবান হব না এখানে লাভবান হব বাংলাদেশি পতাকাটা যে ফেস রিলিজ হবে এখানে অনেকগুলো লোকাল মিডিয়া থাকবে চ্যানেল ফোর থেকে শুরু করে এটা ব্রডকাস্ট হবে বিভিন্ন লোকাল মিডিয়াগুলোতে এবং এটা ব্রডকাস্ট হবে মেয়র যে ফেস রিলিজটা দিবেন ফেজের মধ্যে ওটাই আমাদের অর্জন মেয়র যখন ফেস রিলিজটা মিডিয়ার মাধ্যমে দেন মেয়রের ফেজে তখন এটা পুরো আমেরিকায় দেখেন সো সুতরাং আমরা সবাই আসবো আমাদের মূল অর্জন হচ্ছে মেয়রের ফেস রিলিজ বাফলো ফেস রিলিজটা এবং আমাদের অর্জন হচ্ছে আমাদের যে ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়াগুলো আছে লোকাল বাংলাদেশি মিডিয়া ছাড়া অন্য মিডিয়াগুলো যারা আছেন আমেরিকান মিডিয়া ওখানে আমাদের বাংলাদেশি পতাকাটা পুরো আমেরিকান মানুষ দেখবেন সেটাই হচ্ছে যে আমাদের অর্জন আমি বাফলো বাংলাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাফলো বাংলার পক্ষ থেকে যে কিছু বলার জন্য আমাদের জনি ভাই আসেন জনি ভাই প্লিজ অথবা করিম ভাই আসেন আমরা অনুষ্ঠানে সমাপ্ত করবেন করিম ভাই এবং উনি কিছু সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এতক্ষণ আমাদের সাথে যারা দেখছিলেন ফেসবুকে এবং এখানে যারা আসছেন আমাদের সাথে আমরা যেন আগামীকালের অনুষ্ঠানটা সুন্দরভাবে করতে পারি আমরা অনেকে কল দিয়েছিলাম অনেকে আসতে পারিনি সময়ের জন্য আর যাদেরকে আমরা বলতে পারিনি তাদেরকেও বলছি আপনারা অবশ্যই আগামীকাল আসবেন এটা আমরা গত বছর থেকেই শুরু হয়েছে আমরা তো বাফলোতে অনেক আগে থেকে এখানে আসছি সেই টু থাউজেন্ডের আগে থেকে বাফলোতে আসছি ইনডোর বিভিন্ন সংগঠন বলেন বিভিন্ন কালচারাল সংগঠন বলেন বিভিন্নভাবে আমরা ইনডোরে আমরা বিভিন্ন ধরনের দিবসগুলো পালন করছিলাম বা আমাদের বাংলাদেশের পতাকাটা সিটি হলের সামনে এখনো পর্যন্ত কখনোই উঠানো হয়নি যেটা গত বছর থেকে শুরু হয়েছে আমরা এগুলো নিয়ে না ঘাটাঘাটি করে সবাই সুস্থভাবে এক বাংলাদেশি হিসেবে আমরা আসব আমরা পতাকা উত্তোলন করব আমরা যে যে দলে থাকতে পারি ইট ডাজেন্ট ম্যাটার মেন কথা হলো আমরা বাংলাদেশি আমরা আমরা ভাই ভাই হিসেবে আমরা সবাই ওইখানে আসব আমি আপনাকে পছন্দ করি আপনি আমাকে পছন্দ না করতে পারেন বাট আমি চাইব যে আপনারা আসেন আমাদের এই পতাকার প্রতি সম্মান দেখান আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা যারা আছেন ভাষা সৈনিক যারা আছেন তাদের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য আপনি আসেন আপনার সমঝোতাটা দেখান আমরা যে এক বাঙালি আমরা যে বাফলোতে সবাই এক ঐক্য এইটা দেখাতে আসেন এটাই আমার অনুরোধ সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানাই আসসালামু আলাইকুম
কালকে দেখা হবে ইনশাল্লাহ আগামীকাল ষোলোই ডিসেম্বর শুক্রবার জুমার পরে টু থার্টিতে সিটি হলের সামনে নাইগ্রা সিক্সটি ফাইভ নাইগ্রা স্কোয়ারে সিটি হলের গোল চত্বরে আমরা সবাই থাকব তিন তিনটা বাজে তিনটা বাজে আমাদের সিটি মেয়র এবং আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা একসাথে পতাকা উত্তোলন করবেন আর আমাদের মেজবা ভাই ওইখানে পতাকা দিবেন আমাদের ওনার স্টোরেও গিয়ে আপনারা বাসার সামনে যারা পতাকা উত্তোলন করতে চান ও তাদের জন্য ফ্রি পতাকা এবং গাড়ি গাড়ির জন্য ফ্রি পতাকা থাকবে ওইখানে আমরা আবারও আপনাদের কাছে অনুরোধ করব আপনারা সবাই আসেন মাথার ব্যান্ডেনাগুলো দেওয়া হবে রাইট হ্যাঁ সো সবগুলি আমাদের মেজবাবাই বিউটি ফ্যাশনের স্বত্বাধিকারী উনি বিনামূল্যে সবাইকে দিচ্ছেন পতাকা সহ সো আমি সবার কাছে অনুরোধ করব দল মত নির্বিশেষে সবাই আসবেন এক বাঙালি হিসাবে আসবেন দেখা হবে ইনশাল্লাহ সিটি হলের সামনে এই পতাকাগুলো দেওয়া হবে মাথার ব্যান্ডেনা গুলো দেওয়া হবে রাইট একটা পিকচার তুলতে পারে এখন পতাকা উপহার দিচ্ছেন আমাদের মেজবা ভাই এবং সৈদুল আঙ্কেল আনোয়ার ভাই সহ আমাদের দুজন মুক্তিযোদ্ধাকে আমাদের ফেসবুকে অনেকে প্রশ্ন করেছেন আমাদের স্লোগান কি হবে আমাদের স্লোগান হবে বাংলাদেশ একটাই স্লোগান আমাদের বাংলাদেশ এরপর যে যেভাবে মনে স্লোগান রাখেন সেটা আলাদা কথা আমাদের কালকে স্লোগান একটাই আমাদের একটা দেশ একটাই বাংলাদেশ আমাদের আমরা বাংলাদেশি সকলকে ধন্যবাদ আসসালাম আলাইকুম কালকে দেখা হবে সম্মানিত উপস্থিতি আমাদের আনুষ্ঠানিকতা এখানে শেষ আজকে আগামী দিনের প্রস্তুতির জন্য যে সভা সেই সভা আমরা এখানে শেষ করতে যাচ্ছি আমি জাস্ট ফিউ সেকেন্ড একটা অনুরোধ করব আপনাদের যা যাদের গাড়ি নেই যারা আমাদের লাইভ দেখছেন তারা প্রত্যেকে শেয়ার করবেন এবং যাদের গাড়ি নেই তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব এনিহাও যদি আপনারা সাতশো এক ব্রডওয়ে আর ডাউনটাউন ইসলামিক সেন্টারে শুক্রবারের জুমার নামাজটা আদায় করতে পারেন সেখান থেকে বাকি আপনাদের বাসায় পৌঁছানো পর্যন্ত আমরা দায়িত্ব পালন করব আপনারা এই সুযোগ যারা নিতে চাচ্ছেন তাদেরকে বেস করি আমি আমার নাম্বার দিচ্ছি থ্রি ফোর সেভেন টু ফোর সেভেন থ্রি টু এইট নাইন আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করলে এবং ডাউনটাউন ইসলামিক সেন্টার মসজিদে আসি নামাজ পড়লে বাকি অনুষ্ঠানে দেওয়া এবং আপনাদেরকে বাসায় পৌঁছিয়ে দেওয়া পর্যন্ত আমরা সহযোগিতা করতে পারবো ধন্যবাদ সবাইকে সবাইকে সাথে ইনশাল্লাহ কালকে যথাসময়ে দেখা হবে আবারও বলছি টাইম দুটা তিরিশে আমরা সেখানে উপস্থিত হবে কিন্তু প্রোগ্রাম এক্সাক্টলি শুরু হবে তিনটাই এবং সেই তিনটাই যারা অফিসিয়াল ওনারা আসবেন আমরা ফর্টি ফাইভ মিনিটসের মধ্যে আমাদের সমস্ত কার্যক্রম এখানে শেষ করব ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ আজকে সম্মানিত সঞ্চালক জনাব ওসমান ভাইকে যে উনি আজকে এরকম একটি সুন্দর গ্যাদারিংয়ের আবিষ্কার করার জন্য এবং উপভোগ করার আমাদেরকে সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আসতাম অনেক সবাইকে